why not boycott this restaurant je shob building e kono fire safety nei amra food blogger ache amader onek youtuber ache tara e gulo mane beshi beshi kore promote kore ei boycott gulo trend gulo shuru kore na keno apni jodi mane dhanmondir ba ei gulshaner je shob restaurant gulo ache jekhane fire safety nei sei restaurant gulo ek mas ba dui mas jao bondho kore den oi restaurant owner ra nijer daitto niye dekha jabe building owner ke building owner ashte chen ha safety na dile thakbo na তাই তো তোর এত তুলল তোদের এত ভালো আমাকে আমি তো এমনি এমনি ছিল কত তিন সপ্তাহ ধরে সূর্য দেখতেছি না বেটা ও ডেম ম্যান অফিস যখন অফিস করে সকাল বেলা তখন হঠাৎ করে অনেক সূর্য সূর্য পড়ে তো আমি এক্সাইটেড থাকি যে আমি অফিস তাড়াতাড়ি শেষ করব শেষ করে একটু বাইরে চিল করব ওই ততক্ষণ অফিসে এসে যেতে ফাটাই বৃষ্টি পড়ে সান আর দেখা হয় না আমি দেখছি যে মানে ইউরোপ একটু মানে একটু সান পাইলেই মানে আশেপাশে ঝলমল করে আর কি মানে হ্যাঁ হঠাৎ করে একটা মুড চেঞ্জ হয়ে যায় সুন্দর হয়ে যায় দেখছি যে সবাই স্কার সিটি আর কি যে জিনিসের স্কার সিটি এটা পাওয়ার সাথে সবাই আজকে প্রচুর ভিটামিন ডি নিছি রোদ পোহায় না বা মানুষ কিন্তু অনেক থাকে বাইরে তো রোদ তো সহ্য করার মতো না বিকজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ওভার টাইম তো এখন রোদের যে বাজে অবস্থা যে গরম মানে যে নষ্ট করে দেয় এবং মানে ওইটার মধ্যে রুমটার মধ্যে একটা বিষাক্ততা তৈরি হয় সবসময় তো ছাড়ার দরকার নেই এসি কিন্তু রুমটা ঠান্ডা করে মানে ফ্যানটা অন করে দিলেই হয় তাইলে কিন্তু এসিটা সব সময় ছেড়ে রাখে যে অফিস টফিসে বা বিভিন্ন জায়গায় এটা নট গুড ফর ইউর মানে হেলথ সার্কুলেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে জানা টানা খুলে মাঝে মাঝে বাইরে বাতাস কিন্তু বাইরে বাতাস তো টক্সিক আর একটা কে আর কি হ্যাঁ যেমন জার্মানদের সাথে তুই বসে থাকলে আচ্ছা সরি আরমান তোকে ইন্টারাপ্ট করতেছি বাট এটা বলে আমি তোর ফ্লোর দিই না না শিওর শিওর আমি বলতেছিলাম যে ওরা ব্যালেন্স করে নগরায়নটা করছে যে পার্ক রাখা বিভিন্ন জায়গায় একটা এনভায়রনমেন্টের সাথে একটা ব্যালেন্স করে রাখছে না আমরা আজকে নতুন একটা পার্কে গেছিলাম মানে খুঁজে পাইছি নতুন প্রতিদিন এক একটা জায়গায় যাই আর একটা নতুন পার্ক খুঁজে পাওয়া যায় না এটা পুরো হাইকিং এর এরিয়া মানে এরকম উঁচু নিচু বনের মধ্যে আর কি সাইডে ছোট ছোট পার্কও করে রাখছে ওই যে বাচ্চাদের পার্ক তারপরে খেলার মাঠ হুম ওই জিনিসটা আমার মনে হয় যে আমাদের সাউথ এশিয়াতে নাই শুধু মানুষ বিল্ডিং বানানো কোন জায়গা ফাঁকা রাখবে না একজনের আগুন লেগে গেল একটা বিল্ডিং এর মানে এক্সিট নাই কেন এইভাবে মানে একটা সিঁড়ি আর একটা লিফট ছাড়া কোনো ইমার্জেন্সি এক্সিট নাই কোন ধরনের কোন ভেন্টিলেশন সিস্টেম নাই আজকে কতগুলো মানুষ পুড়ে মারা গেল হ্যাঁ এই যে কদিন আগে বেইলি রোডের একটা 
পুরা বিল্ডিং এ এটা আসলে বেলি রোডের থেকে বনানি ধানমন্ডিতে আরো বেশি আমার বাসার পাশের রোডে আছে দেখছি যে একটা বিল্ডিং সেই বিল্ডিং এর মধ্যে মানে একটাই হয়তো সিঁড়ি আর ছোটখাটো লিফট একটা দুইটা এবং কোনো ফায়ার প্ল্যানে থাকে হ্যাঁ কিন্তু ওইটা আসলে মানে যে রুলস টা মেনে চলার কথা সেগুলো আসলে থাকে না ইভেন আমি ফেসবুকে পোস্ট দেখতেছিলাম ওই যে যে বিল্ডিংটা পুরে গেল বেলি রোডের ওই বিল্ডিং এর যে আর্কিটেক্ট ছিল ওনার নাম হলো পলাশ তো উনি একটা স্ট্যাটাস দিছে যে সরি ওনার নাম পলাশ না উনি আর একটা বিল্ডিং নিয়ে স্ট্যাটাস দিছে যে বিল্ডিংটা উনি বানাইছে এবং ওইটাও মানে এরকম সেম ঝুঁকির মুখে তেমন ফায়ার এক্সিট এর অবস্থা নাই ফায়ার এক্সিট উনি নাকি রাখছে কিন্তু ওই বিল্ডিং ওনাররা অ্যাবিউজ করতেছে সো উনি বলছে যে এই বিল্ডিংটা আমি ডিজাইন করছি বাট এই বিল্ডিংটাও ঠিক এক্স্যাক্টলি বেলি রোডের ওই বিল্ডিং এর মতো রিস্কে আছে সো ইউ গাইস শুড নট ইউজ দিস বিল্ডিং মানে এই বিল্ডিং এ আপনারা শপিং বা রেস্টুরেন্টে আপনি যাবেন না চিন্তা করে একটা আর্কিটেক্ট যে নিজে ডিজাইন করে একটা বিল্ডিং বানাইছে সে কতটুকু মানে ভয়ে থাকলে বা কতটুকু মানে মানে বিবেকের ইয়াতে পড়লে সে এই কথাবার্তা বলতে পারে এবং সে নাকি বারবার এটা নিয়ে কমপ্লেন করছে বাট দ্যার ওয়াজ নো সলিউশন আর কি হুম শোকের মাতম চলে বা আমরাই যদি একটা পডকাস্ট করতেছি এরকম হয় হয়তো এরপরে আর অথরিটির কোন কনসার্ন নেই রাজুক বলছে যে এখানে নাকি রেস্টুরেন্ট করার পারমিশন ছিল না বাট রাজুক এটা আগুন ধরার পরে শুধু ইনফর্ম করে বা কোনো একটা অঘটন ঘটার পরে রাজুক এসে বলতেছে বা যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আছে ওরা এসে বলে যে না এটার এরকম গাইডলাইন ফলো করেনি বা এটার এটার কোনো অ্যাপ্রুভাল ছিল না বাট তারপরেও করছে যার কারণে আগুনটা ধরছে এবং এই এতগুলো প্রাণহানি হয়েছে আগুন ধরতেই পারে অনেক সময় আগুন কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টলি ধরে কিন্তু প্রাণহানিটা কখন হয় যখন ওই বিল্ডিং এর আর কোনো মানে ভালো ক্যাপাসিটি থাকে না মানুষগুলোকে বের করে দেওয়ার বা মানুষগুলো বের হয়ে যেতে পারবে ওই ধরনের কোনো সলিউশন থাকে না যখন বাট এটা দিনের পর দিন গতকালকে থেকে আজকে পর্যন্ত আরও তিন চার জায়গায় আগুনে আগুন ধরার নিউজ পাইলাম মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি পৃথিবীতে সব মৃত্যুই কিন্তু কষ্টকর তাই না কোনো মৃত্যুই মানে ভালো অনুভূতি বা সহজ কম কষ্ট হবে এরকম না বাট আগুনে পড়ে মরাটা আমার কাছে আমি পার্সোনালি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লাগে যে একটা মানুষের মানে জীবনটা চলে যাবে আগুনে পুড়ে ঝলসে মরে যাবে বা তার শ্বাসনালী পুড়ে যাবে মানে এগুলো কল্পনাও পর্যন্ত করা যায় না মানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যু বা অ্যাক্সিডেন্টের একটা ইভেন আমাদের মানে রিলিজিয়াস দিক থেকে কিন্তু জাহান নামেও তো আগুন দেখানো হয়েছে না কেন মানে পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিসটাই কিন্তু আগুন তো বারবার কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেই মানুষেরও পরের দিন কিন্তু কনসার্ট হয়েছে মনে হয় কোথায় ঢাকায় দেখলাম ফাটায় একটা দেশের আর একটা প্রজন্ম আর একটা জেনারেশন তারা কিন্তু এই কনসার্ট নিয়ে মেতে আছে ইন্ডিয়া থেকে কোন র্যাপার নাকি জানা আসছে আবার এই বেইলি রোডেই হয়তো সেও গতকালকে মানে আগামী কাল যেতে পারে এরকম সিচুয়েশন কিন্তু সেটা নিয়ে কারো কোনো প্রতিবাদ নাই কোনো কি বলবো এটা একটা ইউন ইউনাইট একটা মুভমেন্ট নাই যে আগুন ধরে বারবার মানুষ মারা যাচ্ছে এই ধরনের বিল্ডিং স্পেশালি এই উদয় বলতেছিল যেটা ধানমন্ডি রোডে কিন্তু অ্যাভেইলেবেল এই ধরনের গ্লাস বিল্ডিং তার ভিতরে সব কিছু কাপড়ের দোকান রেস্টুরেন্ট ফটোকপি হেয়ার ড্রেসার মানে এনিথিং নেম ইট সব পাওয়া যাবে আমার ছোট ভাইকে আমি কালকে মানা করে দিছি আমি বলছি যে এই টাইপের যেগুলো মানে একটা বিল্ডিং সেই বিল্ডিং এ শুধু রেস্টুরেন্ট এই সব বিল্ডিং এ তোমার মানে তোমার রেস্টুরেন্টে যাওয়ারই দরকার নেই দরকার হলে সারা দিন ফুড পান্ডা অর্ডার দিয়ে বাসায় খাও বাট ইউ ডোন্ট नीड टू गो टू दिस বিল্ডিং এবং জাস্ট একটু এন্টারটেইনমেন্টের জন্য তুমি তোমার লাইফটা রিস্কে ফেলতেছো সো এটা বলার আসলে মেইন কারণটা কি আমি আসলে বার্ন ইউনিটে তোরা গেসুস কিনা কখনো জানি না শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিট যেটা আছে ওইটাই বাংলাদেশের একমাত্র আর কি বার্ন ইউনিট যেটা এক্সটেনসিভ ট্রিটমেন্ট দিতে পারে তো আমার একটা ফ্রেন্ড কয়েক বছর আগে ও হলো বার্বিকিউ এর আগুন ধরাইতে গিয়ে কি যেন টারপিন না কি দিয়ে আগুন ধরাইতে গেছিল তো হঠাৎ করে ওর গায়ে আগুন ধরে গেছে আর শীতকাল ছিল তো জ্যাকেটটা কেটে আগুন টাগুন ধরে ওর হাতের এখান থেকে অনেক জায়গা পুরে টুরে গেছিল টোয়েন্টি পার্সেন্ট আই থিঙ্ক ওর বডির পুরে গেছিল তো এরপরে ও হসপিটালে ভর্তি হয় ওই যে ওইখানে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে 
এরপরে আমি ওকে দেখতে যাই আমি তখন মালয়েশিয়াতে থাকতাম আর কি তো দেশে ছুটিতে গেছি তখন ওকে দেখতে গেছি ওর মতো তখন হসপিটালে তো ও আল্লাহর রহমতে মোটামুটি অত বেশি পুরে নাই বাট অন্য যে মানুষগুলো আমি ওর ফ্লোরে উঠতে গিয়ে আমি দেখছি যে মানে এই যে বারান্দায় শুয়ে আছে মানে এত বেশি বার্ন্ড ভিকটিম হ্যাঁ বারান্দায় শুয়ে আছে একজন মানুষের দেখলাম মানে পা পুরো নাই কারো হাত নাই কারো মানে মুখ টুক পুরে গেছে মানে মানে এটা দেখার মতো না হ্যাঁ এবং এত সিরিয়াস একটা জিনিস যখন আমরা এত ইজিলি ইগনোর করে জাস্ট একটু এন্টারটেনমেন্টের জন্য আমরা আমাদের সেফটি পুরো আমার ফ্যামিলি নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি একটা রেস্টুরেন্টে জাস্ট খাওয়ার জন্য যেখানে কোনো ফায়ার সেফটি প্রোটোকল নাই কিছু নাই তো এই জন্য আমি কয়েকদিন আগে একটা স্ট্যাটাস দিছি ফেসবুকে যে আমাদের মানে যারা কনজিউমার আমাদের থেকেই এই প্রোটেস্টটা আসা উচিত আমরা তো বিভিন্ন ইস্যুতে ধরেন মানে ওই যে জেনোসাইড ইস্যুতে বা বিভিন্ন ইস্যুতে কিন্তু আমরা অনেক কিছু বয়কট করি স্টারবাকস কোকা কোলা ওয়াই নট বয়কট দিস রেস্টুরেন্ট যেসব বিল্ডিংয়ে কোনো ফায়ার সেফটি নেই আমরা ফুড ব্লগার আছে আমাদের অনেক ইউটিউবার আছে তারা এগুলো মানে বেশি বেশি করে প্রমোট করে এই বয়কট গুলো ট্রেন্ড গুলো শুরু করে না কেন আপনি যদি মানে ধানমন্ডির বা গুলশানের যেসব রেস্টুরেন্ট গুলা আছে যেখানে ফায়ার সেফটি নাই সেই রেস্টুরেন্ট গুলা এক মাস বা দুই মাস যাওয়া বন্ধ করে দেন ওই রেস্টুরেন্ট ওনাররা নিজের দায়িত্ব নিয়ে দেখা যাবে বিল্ডিং ওনার কে থাকবো না এটা খুব ইজি মানে ইটস নট ভেরি ডিফিকাল্ট ইটস জাস্ট মানে পিপল হ্যাজ টু বি ইউনাইটেড অন টু আমাদের সরকার তো আমাদের নিজেদের হাতে নিয়ে আসতে হবে আর আমাদের ঠিক কথা বলছো যে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স এর যে এতগুলো আছে মানে ওরা কিছু সোশ্যাল অ্যাক্টিভিজম করা উচিত আমি বাংলাদেশ ইনফ্লুয়েন্স থেকে দেখলাম যে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিজম যখন করে না ইটস লাইক ভেরি তোর মানে খুবই যাতা মানে একটা শোক পিপিআর এর জন্য জিনিসপত্র গুলো করা হয় মানে ধর ভেরি মানে লাইট জিনিসপত্র একটা হয়তো একটা ফটো টটো করে কয়েকটা ভিডিও নিয়ে বানানো বা দ্যাটস ইট কোন একটা কিছু নিয়ে কোন একটা কোঅর্ডিনেটেড বা লং টার্ম কোন অ্যাক্টিভিজম কিছু নিয়ে কিছু করে না তোমার প্ল্যাটফর্ম আছে তোমার একটা অডিয়েন্স আছে देयर আর মানে কি বলবো থাউজেন্ডস অফ পিপল যারা তোমার ফ্যান ফলোইং ইয়াং পিপল মানে ইউ হ্যাভ আ রেসপন্সিবিলিটি টু ডু সামথিং সো এটা একটা ভালো পয়েন্ট বলছো যে এইসব এইসব অ্যাক্টিভিজমের স্পেশালি ফায়ারের ব্যাপারে আমরা কিন্তু ডেফিনেটলি উই ক্যান উই ক্যান বি ইউনাইটেড এন্ড উই ক্যান ডু সামথিং अबाउट इट হ্যাঁ এই যে ইউটিউবাররা গিয়ে ফুড ব্লগাররা গিয়ে এই যে জুসি হয়েছে এটা হয়েছে সেটা হয়েছে ওয়াই ডোন্ট ইউ মানে শো দা ফায়ার সেফটি অথবা বিল্ডিং এর সিচুয়েশন রেস্টুরেন্টের অবস্থা এগুলো তো মানে ইউ ক্যান ডু ইট এবং আমাদের না হয় 5000 ফলোয়ার আছে বাট আপনাদের নিশ্চয়ই লাখ লাখ ফলোয়ার আছে সো যেখানে পলিটিশিয়ান থেকে শুরু করে ব্রাস্টের ল এনফোর্সমেন্টের কর্মকর্তাদের থেকে শুরু করে লয়ার থেকে শুরু করে মানে অনেক ভালো হায়ার ইকোনমিক ক্লাসের মানুষ পর্যন্ত অ্যাফেক্টেড হচ্ছে মানে অনেক সময় চিন্তা করতে পারে না যে এটা শুধু ঠিক আছে এটা লোয়ার ইকোনমিক ক্লাসের মানুষের সাথে ঘটতেছে আমরা এটা নিয়ে চুপ থাকবো বা এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি কেয়ার করবো না বাংলাদেশের মানুষের ভিতরে যে অ্যাটিটিউডটা আছে অন্যান্য গভর্নেন্সের অন্যান্য সেক্টর গুলাতে বাট আগুনটা যখন ধরতেছে এই বিল্ডিং গুলাতেও যে কাস্টমার গুলা মানে কালকে তো হয়তো তুমিও এই বিল্ডিং এ থাকতে পারো আমি দেখলাম একজন পলিটিশিয়ান মারা গেছে সিলেটের উনি হয়তো এমপি ক্যান্ডিডেটও ছিল দুই হাজার আট সালের ইলেকশনে দেন দেখলাম বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজির মেয়ে তারপরে দেখলাম বিভিন্ন ভালো ভালো জায়গার বলবো যে যারা আসলে এই সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করতে পারত সেই সব মানুষগুলো কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয়েছে মানে আমরা ভাবি না যে আমরা জনগণের কাছে জবাব দিই তার কোনো জায়গা রাখতেছে না এটা আমার আসলে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আমি আমার লাইফ ভালো করে কাটাচ্ছি বাট কই আসলে তো তা না ফাহাম আব্দুল সালামের একটা ভিডিও দেখতেছিলাম ওখানেও বলছে যে কার্মা এমন একটা জিনিস তুমি যে জিনিসই করো না কেন কোনো জায়গায় যদি তোমার একটা অবহেলাও থাকে সেটাও তোমার লাইফে কামব্যাক করতে পারে মানে সেটা একটা বিপদ হয়ে তো কালকে ধানমন্ডি বা গুলশানের কোনো একটা পশ একটা বিল্ডিং এ যেখানে শুধু মিলেনিয়াররা যায় তাদের ওইখানেও আগুন ধরতে পারে এবং সেখানেও মানুষ মারা যেতে পারে সুতরাং ওই সমাজের যে ব্যক্তিগুলোর ক্ষমতা বেশি যে ব্যক্তিগুলোর ইনফ্লুয়েন্স বেশি তারাও কিন্তু এই জিনিসগুলো নিয়ে চুপচাপ অনেকদিন ধরে আগুন তো ঢাকা শহরে আজকে নতুন ধরতেছে না প্রচুর 
পরিমানে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট আগুন ধরে প্রতি বছর ধরে এবং অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশ জন একশো জন মারা যায় ওই যে নিমতলি ট্রাজেডি থেকে শুরু করে গত বছর দেখবি যে বঙ্গবাজারে আগুন ধরছিল ওই যে মার্কেটে তারপর কয়েক বছর আগে কেমিক্যাল একটা ওয়্যার হাউসে বাস্ট হয়ে তারপর সিলিন্ডার টিলিন্ডার বাস্ট হয়ে আগুন ধরছে তারপর রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্টে তো ধরতেছেই মানে ইটস বিন হ্যাপেনিং রিপিটেডলি অ্যান্ড উই আর নট টেকিং এনি মেজার মানে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি ঢাকা শহরটা একটা পুরো টিকিং টাইম বো আমাদের সেফটির জন্য তো কিছু করা দরকার মানে খালি বাসা রেস্টুরেন্ট অফিস বাসা রেস্টুরেন্ট আর রাস্তায় জ্যামে বসে থাকা মেট্রো রেল হ্যাঁ এইগুলাই তো লাইফ না আপনার তো এই যে মানে আপনি যে বড় হবেন আপনি টাকা কামাবেন টাকা কামানোর পরে আপনার যে একটা খাপ ছেড়ে বাঁচা একটা রিল্যাক্স করার জন্য তো একটা অব্যবস্থা থাকতে হবে আপনার ছেলে মেয়ে যে আপনি জন্ম দিতেছেন তাদেরকে তো বড় করবেন এই সিটিতে তাদেরকেও তো ভালো মতো বাঁচার জন্য আপনি একটা ব্যবস্থা করতে হবে আপনি এত বছর ধরে টাকা পয়সা বানাইলেন আপনার ছেলে মেয়ে পড়লো ভালো ভালো স্কুলে যায় কলেজে যায় বড় হয়েছে তারপর ওই যে বুয়েটের একটা ছেলের মতো বা ওই যে বিকারণের একটা টিচার তার মেয়ে হ্যাঁ এদের মতো জাস্ট একদিন একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে মরে গেল তাহলে আপনি সারা জীবন ধরে এটা কি করলেন মানে আপনি সারা জীবন ধরে এত কিছু বানাইলেন এত কিছু করলেন বাট সেফটিটাই নিশ্চিত করতে পারলেন না সবার সবারই কিন্তু মানে এটা সবার দায় আমাদের তোদেরও দায় এবং বাংলাদেশের আরো পাওয়ারফুল পজিশন আছে তাদের আরো বেশি দায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তা রাস্তা দিয়ে অফিস করে হেঁটে যাচ্ছে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এটা কংক্রিট বা ইট পড়ে হয়তো জায়গায় মরে গেল মানুষটা মানে জাস্ট রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মানে এটার এটার কোনো জবাবদিহিতা নেই মানে আসলে কি হয়েছে আমরা যদি বিগার পিকচারে দেখি মানে রাষ্ট্রের সাথে জনগণের যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্টটা ঠিক আছে এই যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির যে প্রশ্নটা বা এই যে জনগণকে রিপ্রেজেন্ট করে একটা সেফটির জন্য মানে জনগণ পলিটিক্যাল পার্টিকে বা সরকারকে একটা অথরিটি দেয় না এই অথরিটিটার ট্রানজেকশনটা থাকে হচ্ছে জনগণের সেফটিকে নিশ্চিত করা সেটাকেই বলে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট তাই না সেই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের অবস্থা এত বেশি খারাপ যে রাষ্ট্রের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই রাষ্ট্রের মানে একদিক থেকে তো তোর একটা জনগণ বা একটা জেনারেশন বানাচ্ছে যারা শুধু টাকার পিছে ছুটবে টাকা ছাড়া কিছু বুঝবে না ওদিকে আর একটা ইনস্টিটিউশন বানাচ্ছে যারা কেয়ারই করবে না যে আসলে সেফটি রুল মানতেছে কিনা বা কি হচ্ছে মানে আই ডোন্ট নো যে কি ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে এরকম একটা শহর কেন্দ্রিক একটা জীবন ব্যবস্থা বানাইছে মানুষকে যদি মানে ছুটাচ্ছে মানে একটা জিনিস কিসের পিছু ছুটতেছে মানুষ তাও জানে না আমি বুঝলাম বাট ওরকম কোন কালো ব্যাচ ট্যাচ আমি পড়া দেখলাম না আসলে থাক পড়তে পারে আমি নোটিস করি নাই আমি বরিশালের স্পেশালি বরিশালের টিম এর কারোর ভিতরে দেখি নাই তারপরে আমি আমার ফ্রেন্ড লিস্ট অনেকে আছে কেউ কনসার্টে আছে কেউ আমাদের কনজিউমার জায়গা থেকে আমাদের প্রোটেস্ট করা থেকে শুরু করে ফায়ার এক্সিট মানে ইমার্জেন্সি এক্সিট থেকে শুরু করে যতগুলো জিনিস আমার আগুনে পুড়ে মরার সম্ভাবনা আছে সেগুলো যদি সলভ না করে আমি নো ম্যাটার হোয়াট আমি বিল্ডিং এ প্রবেশই করব না সেটাই তো ব্যাস হ্যাঁ এন্ড মানে প্রোটেস্টটা যাতে একদিনের না হয় ফলো আপ থাকতে হবে যে কালকে জায়েদ খান ডিগবাজি দিয়ে একটা ভিডিও দিয়েছে এর জন্য আমি প্রোটেস্ট বলে গেলাম তারপর ওটা নিয়ে কথা বলতেছি এই জিনিস হলে আর কি হবে না এখন কারোর যদি ইচ্ছা করে যে আমি এই প্রোটেস্ট প্রোটেস্ট করব না বাট আমি এটার সাথে কপ আপ করে নিব তাহলে এটা তার রিস্ক আর কি হ্যাঁ আমরা তিনজনের একজনও দেশে থাকি না টেলিং দিস ফর ইউ এন্ড মেবি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য বলতেছি আর কি আমি এই জন্য আমি কখনোই আমার ঢাকা শহর কখনোই মনটা আনে না আমি মানে খুলনার এখনো অবস্থা ভালো বাট আমার কাছে কেন জানি বলছে খুলনা কেউ চিটাগাঙের মতো যেমন করা হয়েছে চিটাগাঙ্গে যেমন করা হয়েছে না বাট খুলনাকে ওরকম মানে আরো বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ করা হচ্ছে আই থিঙ্ক মানে রোড ঘাট উল্টা পাল্টা প্ল্যানিং মানুষের এই জিনিসগুলো আবার তৈরি হচ্ছে জ্যাম তৈরি হচ্ছে নষ্ট করতেছে বুঝছিস এক একটা শহর ধরে ধরে 
এখনো টাইম আছে তো খুলনাতে প্ল্যান ডারমানাইজেশন করতে এখনো টাইম আছে আই উইল খুলনা রংপুর সিলেট বরিশাল এগুলো এখনো টাইম আছে সো এটা নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি মুভ করা উচিত মানুষের ডিসিশন নিয়ে নিয়ে বলা উচিত আমি যখন ধর বিওয়াইএল সিতে ছিলাম ওই বাংলাদেশ ইউথ লিডারশিপ সেন্টার আমার একটা মানে ইউথ ট্রেনিং একটা জিনিস আর কি সো ওইটা নিয়ে যখন আমি ইনভলভ ছিলাম তো তখন ওইটার যে প্রেসিডেন্ট তোর এজাজ ভাই উনি বলতেছিল যে ঢাকা অনেকজন বলতে পারে যে কজ উনি চিটাইয়া ক্লাস ছিল বিওয়াইএল সি ধর ঢাকায় ক্লাসেস হইতো তুমি বলতেছিল একদিন যে ঢাকা হয়তো ইন মেনি কেসেস ইজ মানে টু লিটল টু লেট সিচুয়েশনের মতো অবস্থা বা চিটাং এ এখনো একটু অপরচুনিটিস আছে যে তোমাদের একটু প্ল্যান ডারমানাইজেশন একটু প্রপার একটা সিটি বানানো যেখানে মানুষ ক্যান ব্রিথ অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ বাট ওই ডিসকাশন করতে করতে পরে বছর থেকে মানে এই এক লে এমন লেভেলে ডারমানাইজেশন হয়েছে মানে ফ্লাইওভার টায়ারওভার হয়ে মানে প্রায় দশ বছর চিটাং এ মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়েছে এখন ধর একটু জাম টাম কমছে বাট চিটাং সিটি আমার ওপিনিয়ন ইজ নট দ্য সেম এনি ওয়ার পুরো নেচারটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে ইটস লাইক মানে একটা সিটি সিটি একটা হোমলি যে ফিলিংটা ছিল ওইটা থেকে এখন শুধু গাড়ি গাড়ি আর তারপর সব কিছুর প্যাঁপু এ অবস্থা ওইটা অবস্থা মানে সব একটা গ্যাঞ্জাম টাইপ একটা শহর হয়ে গেছে মানে কোয়ালিটি অফ লিভিং ডেফিনেটলি ড্রপ করছে হ্যাঁ আরও ফ্যান্সি মলস হয়েছে আর অনেক সুন্দর সুন্দর রেস্টুরেন্টস হয়েছে ইয়াং পিপলদের মানে পয়সা ইয়াং পিপলদের হ্যাং আউট করার অনেক জায়গা হয়েছে বাট মানে অ্যাজ এ সিটি টু লিভ ইন মানে ইন টার্মস অফ কোয়ালিটি অফ লাইফ আমার ওপিনিয়নে ডেফিনেটলি ড্রপ করছে সো চিটাং ও টু লেট বাট খুলনা বরিশাল এইসব দিয়ে এগুলোর এখনো চান্স আছে সো তোদের তোদের এখন রেসপন্স আই হ্যাভ হাই হোপস ফর বরিশাল এখন পদ্মা সেতু হইছে তো মানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানে বরিশাল ডিভিশন ইজ দা মানে ফাস্টেস্ট টু গো টু फ्रॉम ঢাকা সব বরিশাল এবং খুলনা দুইটাই মানে পদ্মা সেতুর কারণে বাট ওইটাই এখন ভয় লাগতেছে যে আন্ডার ভেরি উইক লিডারশিপের কারণে যদি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে না মে সিটি মেয়র ওই ওই কনসেপ্টটাই তার ভিতরে নেই যে একটা সিটিকে আমি কিভাবে গড়ব ওই সিটিতে কাউন্সিলর আছে তারা সবাই শুধু মানে চাটাই ব্যস্ত আর হচ্ছে লুটে ব্যস্ত যদি থাকে তখন ওই শহরে আর ওই একজনের বিল্ডিং আর একজনের ঘাটের পরে কিভাবে ওঠানো যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করবে বাট একটা শহরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা শহরের নদীকে বাঁচানো একটা শহরকে বাঁচানো একটা জনপদকে বাঁচানো মানে এই কনসেপ্ট যদি তার লিডারের ভিতরে না থাকে জনগণের যে লিড করতেছে আলটিমেটলি তার ভিতরে যদি না থাকে তখন কি করবে মানুষও একটা আসলে কি মানুষগুলাকে একটা লোভের পিছনে ছোটানো হচ্ছে মানুষগুলা কিন্তু দে আর নট ইভেন মানে মুভি কি বলবো কোনো ভালো কিছুর পিছনে ছুটতেছে না একটা কম্পিটিশন লাগাই দিচ্ছে একটা চাকরি খুঁজতে হবে এখানে টাকা দিতে হবে এখানে একটা বিল্ডিং করলে তাড়াতাড়ি ভাড়া পাবো এই ধরনের কনসেপ্টের ভিতরে রাখতেছে মানুষকে বাট লাইফের যে ট্রু মিনিংটা একটা জনপদে বেঁচে থাকার যে ট্রু মিনিংটা সেটা মানুষকে বুঝতেও দিচ্ছে না এই ধরনের রাজনীতিবিদরা এই শহরগুলো বরিশাল খুলনা রংপুর যেগুলো নিউ সিটি গুলা এগুলোর কিন্তু অনেক পোটেন্সিয়াল আছে সুন্দর করে সাজানোর বাট এগুলোকে নষ্ট করা হবে তুই টেন টু টোয়েন্টি ইয়ার্সে দেখ এবং নষ্ট করা হবে এবং জনগণ কিছু করতেও পারবে না কারণ জনগণ আছে তারা বিজি থাকতেছে তারা অন্যান্য জিনিস নিয়ে তাদেরকে ডিস্ট্রাক্ট করা হচ্ছে স্পেশালি সোশ্যাল মিডিয়া আমরা এখন ফোন খুললেই দেখি ডিস্ট্রাকশনের অভাব নেই অনেক জিনিসের সোশ্যাল মিডিয়া আমি আর একটা জিনিস রিসেন্টলি খুব দেখতেছি যে বিল গেটস ইন্ডিয়া গিয়ে এক চা ওয়ালার সাথে টিকটক করতেছে তারপর মার্ক জুকারবার্গ ইন্ডিয়ান ওয়েডিং এর ড্রেস আপ ড্রেস আপ পরে আম্বানির ওয়েডিং এ যাচ্ছে তারপর ইভাঙ্কা ট্রাম্প মনে হয় গেছে আর তারপর রিহানা এরা সবাই আম্বানির ওয়েডিং গেছে তারপর শাহরুখ খান আমির খান আর সালমান খান তিনজন গলায় গলা বেঁধে নাচতেছে মানে ইটস লাইক মানি ক্যান মেক एवरीथिंग हैपन ওই জিনিসটা দেখতেছিলাম তোরা কি দেখতেছস এরকম ভিডিও রিহানা নাকি এক রাতের জন্য মানে এক রাতের গান গাওয়ার জন্য চুয়াত্তর কোটি রুপি আরমান লেটেস্ট ইনক্লুসিভ থটস সেভেন্টি ফোর কারোর মানে রুপিতে বাংলা টাকা অলমোস্ট আশি কোটি টাকা নব্বই কোটি টাকা কি এমন পারফরমেন্স করতেছে উদয় আমাকে কালকে বলতেছে যে এটা কিভাবে জাস্টিফাই করে একটা অ্যামাউন্ট অফ মানি কোভিডের মতো ক্রাইসিস গেল কিছুদিন আগে গ্রামের পানির প্রবলেম সলভ হয়ে যেত টয়লেট প্রবলেম সলভ হয়ে যেত আমার কাছে মনে হয় যে নাথিং অ্যাবাউট আর্নিং মানি ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইস দ্যাট মাচ ফেয়ার আর কি সেটা তুই সোশ্যাল ট্যাক্স সিস্টেম বলো ধর আমাদের ট্যাক্স এর টাকা দিয়ে জেনোসাইড হচ্ছে দুনিয়ার একদিকে আবার এদিকে ধর যে যার মতো ইন্ডিয়ার মতো একটা বিগ্রাট ইকোনমিতে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে টাকা কামাই নিছে বলতেছি না যে আম্বানি অনেক খারাপ লোক 
just বলতে সি যে নাথিং অ্যাবাউট দিস সিমস ফেয়ার টু মি আর কি এই জন্যই আই থিঙ্ক সোশ্যালিজম কমিউনিজম এইসব জিনিস মানে আইডিওলজি আসছে দুনিয়াতে তাই না না ইনএকোয়ালিটি আসলে মানে পুরো একটা ব্র্যান্ড অফ একটা সেপারেট ব্র্যান্ড অফ ডিসিপ্লিন বা একটা সেপারেট ব্র্যান্ড অফ স্টাডি এটা তো এমনি এমনি হয় না এই জিনিসটা দিস ইজ মানে ইনএকোয়ালিটি কোনোমি বা কোন সোসাইটিতে তোর এই লেভেলের ওয়েলথ ইন কোয়ালিটি লং টার্মে কখনোই তোর পারপাস সার্ভ করবে না আমেরিকাতে দেখতে আমেরিকাতে তো ইনস্টেবিলিটি তো রেশিয়াল ইনস্টেবিলিটি মানে হোয়াইট ভার্সেস আদার রেসেস এদের মধ্যে একটা ইনস্টেবিলিটি বা একটা ঝামেলা তারপর রিপাবলিকান তো পোলারাইজড একটা সোসাইটি বিভিন্ন ক্লাসেসের মধ্যে সমস্যা বিভিন্ন রেসেসের মধ্যে সমস্যা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিজের মধ্যে সমস্যা মানে এত লেভেল ইনস্টেবিল ওয়ান অফ দ্য মেগেস্ট রিজন হচ্ছে কিন্তু ইন কোয়ালিটি বিকজ দেয়ার আর পিপল লাইক ওয়ান পার্সেন্টার like people like jeff bezos and there are also people like normal you know average joes jara you know equity 100000 dollars university er upor kharch korte hoyse bank e loan nei korse par othe chakri bakri kono byabosha te obostha nai ba odher just ekta normal bashay thaka ekta mane tor three times ekta meal tar ekta normal life lead korar jonno odher dui tin ta job jagal korte hocche so আম্বানির মতো মানুষ সিক্স পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন যেখানে পার্টিগুলো হয়েছে ওখান থেকে আমি ওখান থেকে তুই দুই তিন কিলোমিটার এরিয়াস এর মধ্যে তুই মানে কয়েকশো মানে কয়েক কোটি মানুষের কয়েক কোটি মানুষ ইন স্লামস বা একটু পুয়ার সিচুয়েশন পাবি মানে তুই একই সোসাইটির মানে দুইটাই মানে দুইটা সাইড দিয়ে দেখতেস আর ডিফারেন্সটা অন্য লেভেলে আসলে as human beings butcho samra we to jetai bolo since you individualist ho ha o byabsha kore taka kamay seta but kono society te ei level of gap it's not justified man it's eta kono dik diye fair na ar eta fair na bole amader against eta ni kotha bolte hobe amader jinish ta analyze korte hobe ambani ki kharap ba just because ambani taka kamay se kharap bolte si that's not what i'm saying but i'm saying that this is not okay wait that is the first step so tumar admit korte hobe je this is not fair this is not just this is not okay eta keno hocche amra ki economic system build korchi oi economic system ta ki amra kemne reverse korte pari kemne ekta different model build korte pari ei sob ne questions even bangladesh e kintu oi dikei jacche bangladesh e kintu economic same model manusher ek rate oi je rapper der indian rapper norafati dance egulo dekhar jonno 10000 taka kharch koreo ticket katte parbe ba jokhon ekta social problem hobe ekta কন্ট্রিবিউশন আসবে মানুষের বিবেক বা সবকিছুই তো রাষ্ট্র আইন করে দিয়ে মানুষকে করাইতে পারবে না কিছু কিছু জিনিস তো নিজের মধ্যে থেকেও আসতে পারবে ওই ক্ষেত্রে দেখতে কারো কোনো টাকা নেই হ্যাঁ আর এই আমি একটা ক্রিমিনোলজিস্টের ভিডিও দেখতেছিলাম উনি বলতেছে যে মানে প্রপার্টি আর এই যে ইকোনমিক ডিফারেন্স মানে একটা মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের ইকোনমিক কন্ডিশনের এত ডিফারেন্স এইটাই সোর্স অফ অল ক্রাইমস মানে দুনিয়াতে হ্যাঁ এইটার জন্যই সব ক্রাইম তৈরি হয় এখন দেখ এই যে ইনিকুয়ালিটির যে ব্যাপারটা এটা যদি এমন হয়তো যে সিক্সটি ফোরটি বা সেভেন্টি থার্টি তাও একটা মানে এমন একটা রেশিও দাঁড়াইছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের কাছে পৃথিবীর সব মানে সরি ফাইভ পার্সেন্টের কাছে পৃথিবীর সব ওয়েলথ ধরা যায় মানে ওয়ান পার্সেন্ট অনেক কম হয়ে যায় মানে মোটামুটি ওয়েলথ আছে বাট সমস্যাটা হয়েছে কি কি বাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কাছে যে মানি নাই শুধু তা না মানির অ্যাক্সেসটা পর্যন্ত নাই মানে এখন এখন অ্যাক্সেসটা পর্যন্ত নাই এখন সাফি একটু কথা একটা কথা বলি যে ক্যাপিটালিজমের ওই জিনিসটা বলা যায় যে হ্যাঁ তুমি এখানে ইটস ওপেন ফ্রি মার্কেট তুমি তোমার টাকা বানাইছো বাট আমি কিন্তু এটা গত একটা দুইটা পডকাস্ট আগেই মনে হয় বলছিলাম যে যে যত বড় বিজনেসম্যানই হোক না কেন তার টোটাল বিজনেসটা ডিপেন্ড করে তার প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে তার এভরিথিং ডিপেন্ড করে ওই সোসাইটির মানুষের উপর ডিপেন্ড করে তাই না যে ওই সোসাইটিতে কনজিউমার থাকতে হবে ওই সোসাইটি এক্সিস্ট করে বলেই তোমার এত ওয়েলথ হচ্ছে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি সো ওই সোসাইটির যে ব্যালেন্সটা মানুষের এই যে বাংলাদেশে অনেকে আছে না ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে গালি দেয় মাইক্রো ফাইন্যান্স মাইক্রো ক্রেডিট সিস্টেমকে অনেক মানে অ্যাটলিস্ট ওই মানুষটা কিন্তু ট্রাই করছিল যে কিছু মানুষের অ্যাক্সেস টু মানি হোক ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ক্যাশ নিতে পারুক বাংলাদেশে তো একটা মানুষ 
আগে ব্যাংক থেকে লোন পাইতো না ব্যাংক থেকে ওই এলিজিবিলিটি ছিল না তার বা একটা জায়গা থেকে যে একটা ক্যাশ মানি পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকার ঋণ নিতে পারবে সেটার অ্যাক্সেস পর্যন্ত ছিল না যেটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রবলেম যা আসলে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষের যে অ্যাক্সেস টু দ্য মানি বা মানি করে মানিটা কিভাবে তৈরি হয় মানিটার গেমটা কিভাবে চলে এটা তারা জানেই না এই পৃথিবীতে তো মানে এটা তো কখনোই সাস্টেনেবল না তুই ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন তোর যদি একটা ব্যাংক অ্যাঙ্গি না থাকে তুই ফি তোর এটা যদি বেসিক সিম্পল আইডিয়াস না থাকে তোর তো ওয়েলথ জেনারেট করা পসিবলই না আমাদের আমি একটা প্রাইভেট ব্যাংকের সাথে কথা বলতেছি একটা লোনের ব্যাপারে তো আমাকে বলতেছে যে আপনার সেলস যে পরিমাণের ওই পরিমাণের লোন দেওয়া হবে তা আমি বললাম ওকে আমি একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি এখানে আমি এমপ্লয়মেন্ট নিজেরটা তো চাচ্ছি না আর উল্টে ক্রিয়েট করতেছি আই এম ট্রাইং টু এক্সপ্যান্ড মাই বিজনেস সেখানে তুমি শুধু আমার সেলস যতটুকু ততটুকু তুমি আমাকে লোন তার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট লোন দিবা তুমি আমার পোটেন্সিয়ালটাও দেখতেছো না বাট তুমি ওখানে অন্যান্য বড় বড় আমি আর নাম নাই বলি তাদেরকে সবাই চিনে বাংলাদেশে তাদেরকে তুমি তার বাসার ড্রাইভারের নামেও তুমি এক হাজার কোটি টাকা দুই হাজার কোটি টাকা লোন দিয়ে দিতে পারো লোন দিয়ে দিতে পারো তাহলে প্রবলেমটা তো তুমি সলভের জন্য কাজ করতেছো না মানে ব্যাংক আমার কাছে ব্যাংকিং সিস্টেমটাই মনে হয় সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশের বা টোটাল ওয়ার্ল্ডের প্রবলেমের জন্য দায় ব্যাংক কোনোই কারো কারো কিছু সলভ করার জন্য কাজ করতেছে না ব্যাংক মানুষের ইনসিকিউরিটিকে পুঁজি করে সব ব্যবসাটা সব সময় করে আমাদের ল্যান্ড মিনিস্টার গতবারের ল্যান্ড মিনিস্টার ভূমি মন্ত্রীর চিটাং এর তার নাকি ইউকে তে একটা মানে বিশাল টাকার এম্পায়ার বা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন করার কেউ নাই 3000 কোটি আই থিং রাইট 600 মিলিয়ন ডলারের হ্যাঁ প্রপার্টি নো ওয়ান ইভেন আস্কিং যে এই আসলে 600 মিলিয়ন ডলারটা সে কিভাবে পেল সে ফাটা কেষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াইছে বিভিন্ন জায়গায় মানে ভূমির প্রবলেম সলভ করতে হবে এখানে দালাল থাকা যাবে না এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না দেশের কাছে টাকা আর্ন করতে সমস্যা নেই রাইট মানিটা যদি তুই তোর ইকোনমিতে রাখিস তাও এটলিস্ট ওখানে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হয় মানে সামহাউ ইট হেল্পস আদার্স হ্যাঁ মানে এটলিস্ট ক্রিয়েট বিজনেসেস হ্যাঁ আচ্ছা তোর কি মানে স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ে কখনো ইয়া করোস মানে মানে কোন ইন্টারেস্ট আছে বা কখনো ইনভেস্ট করোস হ্যাঁ আছে এখন আমি আর কি দেখতেছিলাম মানে টাকা পয়সা নিয়ে যেহেতু কথা বলতেছি এজন্য আর কি ওইদিন দেখতেছিলাম যে এনভিডিয়া হলো ওয়ার্ল্ডের এখন মানে দ্য টপ টপ মানে টপ মোস্ট দ্য মোস্ট হটেস্ট স্টক স্টক আর কি তো আমি জাস্ট মানে ইন্টারেস্টেড হয়ে গেলাম যে এত কিছু আছে অ্যাপল টেসলা কত বাজওয়ার্ড হ্যাঁ কিন্তু ওয়াই এনভিডিয়া এনভিডিয়া এত মানে ফান মানে এত জোস কেন তো দেখলাম যে গত বছর এই টাইমে এনভিডিয়ার এক একটা স্টকের দাম ছিল 200 ইউরো করে হ্যাঁ এখন সেটার দাম 768 ইউরো সো মানে 3 টাইমস এরও বেশি হইছে মানে অলমোস্ট বিটকয়েনের মতো বিটকয়েন গত বছর এরকম 15000 ইউরো দাম ছিল এখন 57000 না 60000 ইউরো একটা বিটকয়েন সো মানে তুই চিন্তা কর এনভিডিয়া ইজ ইকুয়াল টু এখন বিটকয়েনের प्रॉफिट ওরকম লেভেলে চলে গেছে তো এনভিডিয়ার মেইন রিজনটা দেখলাম মাইক্রোচিপ মেইনলি হলো ওরা মাইক্রোচিপ বানায় আর ওই যে জিপিইউ বানায় জিপিইউ হলো মানে আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড যেটা আমরা ইউজ করি বা জিপিইউ মানে হলো গ্রাফিক্যাল প্রসেসিং ইউনিট হ্যাঁ গত বছরে মাইক্রোচিপ দরকার হচ্ছে ওদের ডেটা যেসব প্রসেসিং এর ইয়া গুলো আছে টেকনোলজি গুলো আছে তারপর ধর জিপিউ এগুলো সবকিছু দরকার হচ্ছে এই এআই এর জন্য সো এআই যতটুকু বুস্ট হচ্ছে এনভিডিয়াও সাথে সাথে বুস্ট হচ্ছে বিকজ পুরো এআই টেকনোলজি গুলোই ধারায় আছে এনভিডিয়ার মাইক্রোচিপের উপরে আর বুঝতে পারছো আর এখন যদি এই যে সোরা নামের যে টেক্সট টু ভিডিও অ্যানিমেশন মানে আমরা তো আগে কি করতাম চ্যাট জিপিটি তে একটা টেক্সট দিতাম ওটা একটা ফটো আউটপুট দিত অথবা একটা টেক্সট আউটপুট দিত বাট নাও ইউ ক্যান ডেসক্রাইব এ সিন এবং ওইটা ভিডিও অ্যানিমেটেড করে যেটা যেটার জন্য বিশাল বিশাল ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়ায় আছে 
অ্যানিমেশন ইন্ডাস্ট্রি সেইটা করে দিচ্ছে এআই তোকে রিয়েল টাইমে তো ওইটার জন্য কি পরিমাণ কম্পিউটেশন পাওয়ারের দরকার হবে এবং কি পরিমাণ এনভিডিয়া মানে কোথায় চলে যাবে আমি জাস্ট মানে চিন্তা করতেছি সো যাদের কিছু এক্সট্রা মানি আছে নট ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইস বাট আই উড সাজেস্ট যে এনভিডিয়া ইনভেস্ট করে রাখতে আর কি হুম হুম তো ইনভেস্ট করছ অলরেডি এনভিডিয়াতে আমি করছি বাট আই শুড হ্যাভ ডান মোর আর কি ওয়ান মোর বাই আর আগে মানুষ যে জবলেস হচ্ছে বারবার এই যে বিভিন্ন এআই প্রোডাক্ট এর কারণে এটা কিন্তু আজকে হয়তো কালকে হয়তো প্রবলেম হবে না বাট হান্ড্রেড ইয়ার্স টু হান্ড্রেড ইয়ার্স পরে যদি আমরা দেখি আমাদের যে একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার না এটার মানে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা চান্সেস আছে কিন্তু এখন হয়তো মানি মেকিং এর জন্য অনেক কিছুতে মানুষ অনেক হাইপড হয়ে সবকিছু করতেছে বাট টু বি অনেস্ট আসলেই টু হান্ড্রেড ইয়ার্স থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার্স পরে কি আমরা এই স্ট্রাকচারে যদি আরও অ্যাডভান্স হতে থাকি আমাদের যদি জব এমপ্লয়মেন্ট এই সোশ্যাল স্ট্রাকচার না থাকে আমরা কি অ্যাজ এ হিউম্যান রেস হিসেবে থাকতে পারবো কি না সেটাও একটা বড় প্রশ্ন জন মেইনার্ড কেইনস হচ্ছে হিজ মানে ওকে দ্য ফাদার অফ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বলা হয় আই থিঙ্ক ও ও হচ্ছে একটু লেফটিস্ট হচ্ছে ধর একটু মানে ওর আইডিওলজি মানে ইকোনমিক্স এ বলছো দুইটা টাইপ অফ ইকোনমিক্স আছে ইউজলি আমি জেনারেলাইজ করতে চাই অফকোর্স পিপলের মতামত ডেফিনেটলি ভ্যারি করে ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ বাট তুই যদি জেনারেলি ধর দুই টাইপের একটা একটা ব্র্যান্ড অফ ইকোনমিক্স হচ্ছে ধর দে ওনলি ডু ফ্রি মার্কেট ইকোনমিক্স ওরা বলে যে তোমার সরকারের সাথে ইকোনমিক্স বা মার্কেটের কোনো রিলেশনশিপ থাকবে না তোমার মার্কেটটা কি ফ্রিতে চলে যাবে সাপ্লাই আর ডিমান্ড নিজের মতো চলবে বিশ্বাস করে ওদের ওদের ওই সব ইকোনমিক্স গুরু হচ্ছে যে হিউম্যান বিং ধর নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য টাইম দে ওয়ান্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য টাইম রোবটস বা উইল বিল্ড দ্য সিস্টেম রোবটস এক্স্যাক্টলি বসে না কেমন না বাট ও বলছে যে আমরা এমন একটা সিস্টেম বিল্ড করবো যে নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য টাইম সিস্টেমটাই অটোমেটিকলি আমাদের যা যা দরকার উইল বিল্ড অ্যান্ড বাকি টেন পার্সেন্ট অফ দ্য টাইম উইল লেজার উই উইল টু লেজার আমরা চিল করবো কেন্সের থিওরি হচ্ছে আই থিঙ্ক যে that's how it's meant to be human beings are not meant to like work forever but kum kichu ekta ekta hoyto amra ektu optimum ekta level e chole ashtar bo je 90% kaj korbe 20% of the time dhor amra chill korbo ar baki 10% of the time dhor amra kaj korbo ar ki ba amader kon ekta labor dite hobe so maybe social structure to bhabe ektu change korbe ar ki you know maybe it will go in a different direction je ai amader sob kichu kore dite hobe ar amra motomoti that is an ideal ideal man future বাট এই মাঝখানে ট্রানজিশন জোনে যে কত মানুষের লাইভলিহুড নষ্ট হয়ে যাবে কত মানুষের মানে খুব একটা আগলি পিরিয়ড যাবে এটা নিয়ে কোনো ডিয়া নেই আনলেস गवर्नमेंट সামহাউ ম্যানেজ ইট আই ডোন্ট নো হাউ বাট আনলেস দে ম্যানেজ ইট ইটস গোইং টু গেট ফাক্ট ট্রু আর মানে ধর এই সব জিনিসের তো স্কারসিটি বাড়তেছে সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর ধর এই যে ইউরোপে একটা কোম্পানি আছে এএসএমএল তারপর আরো যেসব চাইনিজ কোম্পানি আছে যেগুলো আসলে সিলিকনের সোর্সিং করে হ্যাঁ ওদেরও কিন্তু আস্তে আস্তে ডিমান্ড বাড়তেছে অ্যান্ড ইটস গেটিং ভেরি এক্সপেন্সিভ টু মেক আইফোনস এবং অন্য যেসব জিনিসপত্র আর কি এনিথিং মানে ইন ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস হ্যাঁ তারপর এই যে ডেটা স্টোরেজ সেন্টার এআই প্রসেসিং এর জন্য হিউজ পরিমাণ ডেটা স্টোরেজ লাগবে ইভেন মানে এনভিডি অনেক জোস একটা জিনিস ইভেন বিটকয়েনের যখন শুরু হয়েছে না তখনও কিন্তু মানুষ জন্য যে জিপিইউ গুলো ইউজ করে মাইনিং করতে এনভিডিয়া জিপিইউ হ্যাঁ তো আমি আরেক জায়গায় একটা আর্টিকেল পড়তেছিলাম এখন অনেকে বলতেছে যে এনভিডিয়া যেহেতু অনেক বেশি বাল্ক আপ হয়ে গেছে অলরেডি 750 ইউরো পার স্টক হ্যাঁ সো ইউ ক্যান ডু দা নেক্সট বেস্ট থিং ইউ ক্যান ইনভেস্ট ইন देयर কম্পিটিটর 
বেড়েই যাচ্ছে সবাই এখন এআই ইউজ করতে চায় এবং মানে দুই হাজার দশ নয় সালের দিকে যখন অ্যান্ড্রয়েড আসছিল তখন যে একটা ব্যাপার হয়েছিল না যে এভরিথিং ইজ অ্যাপ বেসড সবকিছু অ্যাপে হবে অ্যান্ড্রয়েড টাচ ফোন হবে নোকিয়া জাস্ট চলে গেল সো ইস দ্য নেক্সট থিং আর কি মানে সবকিছু এআই হবে এআই বেসড অ্যাপ এআই বেসড টেকনোলজি সো এই বাস ওয়ার্ল্ডে আই থিঙ্ক এটা আরো হাইপ আপ হবে যখন ওই যে সোরা টেক্সট টু ভিডিও এআই যেটা আসবে ওটা ওপেন এআই প্রোডাক্ট মানে হিউজ কিছু চেঞ্জেস আসতেছে অনেক মানুষ জব হারাবে আমি শিখাবো হাউ টু বিকাম এ গুড ই কমার্স কনসালটেন্ট হাউ টু বিকাম এ শপিফাই ডেভেলপার অ্যাডভান্স ডেভেলপার জাস্ট নন বিগিনার না যারা বিগিনার থেকে আর একটু বেটার হইতে চায় বা যারা শুরু করতেছে তারাও আমার ইউটিউবে ফ্রি ভিডিওগুলো দেখতে পারে আমার চ্যানেলে উদয় থ্রি পয়েন্ট ও চ্যানেলে এবং তারা যারা ওই ভিডিওগুলো ফ্রি ভিডিওগুলো ফার্স্টে দেখবে তারা যদি কনফিডেন্ট হয় তখন তারা আমার অ্যাডভান্স কোর্সটা কিনে ইয়া করতে পারে বাট আমি আসলে মানে এতদিন যখন আমি ফাইবারে কাজ করতেছি বা আমি ফ্রিল্যান্স এখানে ইউরোপিয়ান ডিফারেন্ট ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করতেছি আপওয়ার্কে কাজ করতেছি আমি সব সময় দেখছি যে আমার মানে কি স্ট্রেংথ হলো আমার থেকে অনেক ভালো ডেভেলপার আছে আমার থেকে অনেক বেটার ই কমার্স কনসালটেন্ট আছে বাট আই বিলিভ যে আমার কমিউনিকেশন অনেক ভালো এবং এই কারণে মানে আমার সাথে একটা মানে ইয়া হয়ে যায় মানে কমিউনিকেশন করি আমি প্রেডিক্ট করার ট্রাই করি যে আচ্ছা ওর কি কি প্রবলেম হইতে পারে যেগুলা আমি আসলে সলভ করব হ্যাঁ সো ওই প্রবলেম গুলো আমি আসলে সলভ করার ট্রাই করি যে মানে ওকে বোঝানোর ট্রাই করি ওকে একটা মেন্টাল পিকচার দেই যে তোমার তুমি আমার সাথে কাজ করলে তোমাকে আমি এই প্রবলেম গুলো সলভ করে দেব ওই জিনিসটা প্রেডিক্ট করতে পারো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এই জন্য আমি মনে করি যে শপিফাই ডেভেলপার হলো ইউ हैव टू बी अ गुड কনসালটেন্ট এন্ড ধর আমার থেকেও বেটার কমিউনিকেশন মানে ওস্তাদ হলো আরমান ও কমিউনিকেশন আরো বেটার করে মানুষের সাথে সো আরমান ইজ মেকিং দা কমিউনিকেশন কোর্স আর কি খুব কম লোক ভালো ভালো হাই টিকেট ক্লায়েন্ট পাচ্ছে খুব কম লোক এটা কেন জানিস এটার মেন প্রবলেম হচ্ছে কি মানে অনেক সময় অনেক ক্লায়েন্ট কিন্তু কনফিউজ থাকে তাকে একটা সলিউশন দেয়া তাকে আউটরিচের মাধ্যমে তাকে বুঝতে পারে ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনের দরকার হয় সো অনেক মানুষের অনেক প্ল্যাটফর্মে থাকে কিন্তু তাদের কিন্তু ক্লায়েন্ট পেতে প্রবলেম হয় বা ক্লায়েন্টের সাথে একটা মানে একটা লেনথে যাওয়ার পরে তারা আর ওইটাকে ফার্দার প্রসিড করতে পারে না সো একটা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনের সাথে উদয়ের যে কনসালটেশন কোর্সটা সো এটা যদি আমরা কম্বাইন করতে পারি এবং এটা যদি আসলে ভালো করে আমরা শেখাতে পারি তাহলে আই থিঙ্ক যে আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে যে একটা মানুষ ভালো একটা নলেজ পাবে যেটা থেকে সে তার কোনো নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম না তার ওই আউটরিচ স্কিল এবং ওই ডেভেলপিং স্কিল দিয়ে সে মোটামুটি তার মানে জীবদ্দশায় ভালো কিছু করতে পারবে ওরকম একটা কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করতেছি সো আমরা উইল বি লঞ্চিং আওয়ার কোর্স ভেরি সুন আর দ্যাটস দ্য আইডিয়া আর কি বাংলাদেশের মানুষ কি একটু হ্যাঁ হ্যাঁ বল সো ডেভেলপার আমাদের অনেক আছে সাউথ এশিয়াতে ইভেন বাংলাদেশের প্রচুর ডেভেলপার আছে আমরা চাচ্ছি আর একটু কমিউনিকেটিভ মানে আমরা যদি স্কিলটা কমিউনিকেশন স্কিল যেটা আরও যদি ইফেক্টিভলি তারা করতে পারে তাহলে তারা আরও ভালো ক্লায়েন্ট পাবে আরও বেশি 
কাজ পাবে সো ওই জায়গাগুলোতে সলভ করে ট্রাই করব আমরা এই কোর্সগুলোতে হ্যাঁ আর মানে আমরা চুজ করছি ছাব্বিশে মার্চ টু লঞ্চ দ্য কোর্স এটারও একটা মানে আমার একটা ভিশন আছে কেন করছি ছাব্বিশে মার্চ ছিল আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আর কি স্বাধীনতা দিবস তো ছাব্বিশে মার্চে আমি চাই যে কিছু মানুষ ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার জন্য তারা একটা প্রজেক্ট শুরু করুক তো দ্যাটস ওয়াই উই চুজ স্বাধীনতা দিবস টু ব্রিং সাম ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স টু সাম পিপল এবং আমি ড্যাম শিওর আপনারা যদি এই কোর্সটা করেন আমি হয়তো শপিফাই কোর্স শিখাবো সব কিছু শিখাবো বাট ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ইউর ইংলিশ স্পিকিং স্কিল যদি আপনি দেশের বাইরের ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করতে চান সো সেই জিনিসগুলো এবং কমিউনিকেশন করার গুলো সেগুলোর জন্য আরমানের কোর্সটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে সো কোর্সটার মডিউলটা এরকম হবে যে ইউ ক্যান বাই শপিফাই কোর্স ইউ ক্যান বাই কমিউনিকেশন কোর্স সেপারেটলি অথবা ইউ ক্যান বাই বোথ অফ দেন টুগেদার এটাই আর কি এক্সাইটিং গাইস তো এটা তোরা কোন কোন প্ল্যাটফর্মে ছাড়বি মানে নতুন এরা থেকে ছাড়বি নাকি কোন প্ল্যাটফর্মে फिलसे ওয়েবসাইটে <laughs> বাট ফেসবুক ডিপেন্ডেন্ট অর্ডার বেশি আসে বাংলাদেশের বিজনেসগুলো এফ কমার্স বলে যেটাকে বাট আমার অ্যাজামশন যেটা যে নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স বাংলাদেশে ই কমার্স অর্ডার বা ই কমার্স টাইপের যে বিজনেসগুলো এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্র্যান্ডগুলো আরও বেশি বাড়বে সো যখন বাড়বে একটা জিনিসের যখন ইনক্রিজ একটা ফ্লো আসবে তখন কিন্তু ওইটার একটা সলিউশন মেকানিক দরকার রাইট মানে একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে সো ওই ইন্ডাস্ট্রির ডেভেলপার দরকার ওই ইন্ডাস্ট্রির কনসালটেশন দরকার সেটা নট অনলি দেশের বাইরে এটা দেশের ভিতরে অনেক ভালো ক্যারিয়ার তৈরি হবে বলে আমি মনে করি কারণ আমাদের আগের জেনারেশন কিন্তু অনলাইন অর্ডার বলে কি জিনিস এক্সিস্ট করে এটা জানতই না সো এখন আমাদের জেনারেশন আরও যারা বেশি মানে পারচেসিং পাওয়ারে যাচ্ছে ওরা কিন্তু আরও বেশি এই যে এই ধরনের ই কমার্সে মানে ওয়েবসাইট অর্ডারে বেশি ফোকাস করবে রাদার দ্যান ফেসবুক সো আলটিমেটলি এটার ভালো একটা ফিউচার আছে যদি সবাই এরকম একটা কমিউনিকেশন স্কিল এবং একটা টেকনিক্যাল স্কিল ক্যাকোয়ার করতে পারে ইঞ্জিনিয়ারোগ্রাফি <laughs> ডেভেলপমেন্ট <laughs> আমি মনে করি যে দিস উড হেল্প ইউরোপিয়ানদের সাথে মানে ইউরোপিয়ান ক্লায়েন্টদের সাথে আমাদের যে ফার্স্ট হ্যান্ড উইটনেস করছি আমরা যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো এগুলো আসলে আই থিং আমরা কোর্সের থ্রুতে কাজে লাগাইতে পারবো মানুষকে ওই নলেজটা অন্তত দেওয়ার চেষ্টা করব 
আমি কয়েকদিন আগে আমার ফ্রিল্যান্স প্ল্যাটফর্ম গুলা মানে আমার প্রজেক্ট গুনে দেখলাম যে দুই হাজার তেইশ থেকে আমি দুই হাজার তেইশ থেকে আমি কোর্স এর কথা বলতেছি তোদেরকে করতে পারতেছি না টাইমের অভাবে কাজের জন্য হ্যাঁ বাট আমি দেখলাম যে আমি তেপ্পান্নটা ইউনিক ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করছি তার মানে তেপ্পান্নটা ই কমার্স প্রজেক্টের সাথে আমি কাজ করছি গত বছর সো আই থট লাইক দিস ইজ এ গুড টাইম টু শেয়ার মাই নলেজ টু পিপল আর অলসো আর্ন সাম মানি আমি কোর্স বেসতেছি টাকা কামানোর জন্যই আই হ্যাভ টু বি অনেস্ট অ্যাবাউট দ্যাট বাট যারা শিখবে দে উইল মেক লার্ন প্রপারলি হ্যাঁ দে উইল গেট ভ্যালু ফ্রম ইট রাইট না বাট গাইজ দিস ইজ ভেরি ভেরি এক্সাইটিং আমি ভালো মানে তোরা একটা ভালো মানে তোরা দুজনেরই তোদের দুজনের স্কিল সেট বা ন্যাচারাল স্কিল সেট আর কি মানে দুইটাই তোরা লেভারেজ করে একটা ভালো একটা প্রোডাক্ট আনতে চাস আর এটা নিয়ে তো আমরা অনেক দিন ধরে কথা বলতেছি যে মানে ইটস নট লাইক উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য নেসেসারি স্কিলস টেকনিক্যাল হার্ড স্কিলস আমাদের কিন্তু বাংলাদেশি ছেলে মেয়েদের কিন্তু ভালোই আছে আর আমরা খুবই ভালোভাবে এই জিনিসটা অ্যাকোয়ার করতে পারি আমাদের ওই জিনিসটা মেথডটা আছে যেটা আমরা কনসিস্টেন্টলি ল্যাক করি স্পেশালি ধর আশেপাশে দেশের ধর ইন্ডিয়ান ফিলিয়েন্সের সাথে কম্পেয়ার করে ইজ এ কমিউনিকেশন স্কিল তোরা একটা ওই জিনিসটা কম্বাইন করে মানে তুই টেকনিক্যাল স্কিলস দিচ্ছস বাট হাউ ডিউ লেভারেজ এন্ড হাউ ডিউ কম্বাইন ইট উইথ কমিউনিকেশন স্কিলস এটা আসলে মাছ নিডেড সো তোদেরকে বেস্ট অফ লাক দিস ইজ ভেরি এক্সাইটিং সো কিপ ইট আপ আর কিছু ইউ নো লাগলে হেল্প টু লাগলে জানাইস অলওয়েজ अवेलेबल আমরা একটা ইউএন গায়ের কাছ থেকে একটা কোর্স আশা করি কিছু মানুষ করতেছে I don't think it necessarily could be helpful, but it doesn't have to be helpful. It doesn't have to be helpful. It's not going to be helpful. It's not going to be top tier organizations. I mean, it's not going to be one person. It's not going to be one company. It's not going to be one company. So, you can include scholarship. Motivation. You can apply scholarship. Exactly. Right. But ultimately, you can learn from the human being. You can learn from the human being. You can learn from the human being. But let's see. You can learn from the human being. You can learn from the human being. You can learn from the human being. You can learn from the real life experience. You can learn from the natural skills. You can learn from the human being. You can learn from the human being. And I am a courser, I am a courser landing base thak bhe. Oye khan I am a shundar kore likhe dhe bho. Kader jurno e course ta, even kader jurno e course ta na. So, aapnaar jodhi least er mudde aapni poren jhe ee ee jinishar jurno e, aapnaar jurno e course ta na. Taila aam e aapnaar dher kone rudh gurbo, tara ee course ta kien bhen na. Jadher jurno shudhu aapnaar maan e dhek bhen jhe aap shab gula pointer shat aapnaar match kore se. Aapnaar aapni course ta kien bhen. Karan pore course ke ne, aapni bhol bhen jhe aami kisho shikhi nai, oye ta hobe na. Because যাদের জন্য এই কোর্সটা বানানো হয়েছে যারা আসলে ই-কমার্স নিয়ে ইন্টারেস্টেড তারা অনেক কিছু শিখবে পারফেক্ট তাহলে আমরা এখানেই শেষ করি ওকে এবং এই পর্যন্ত যারা যারা শুনছেন তারা একটা কমেন্ট করেন যে ইন্ডিপেন্ডেন্স ঠিক আছে थैंक यू